welcome back to my channel in the topic nine step blueprint transition from nine to five rat race to freedom in life ഞാൻ ജോ റോഗൻ എന്ന ഒരാളുടെ വലിയൊരു ഫാനാണ് പുള്ളിയുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരുപാട് കേൾക്കാറുണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ആക്കിയത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കുറച്ച് നാളുകളിൽ ഇപ്പം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കോട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈസിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പുള്ളി പല പോഡ്കാസ്റ്റ് പല ആളുകളെ പുള്ളി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പല ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ പുള്ളി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസ്ക് യു നെയിം ഇറ്റ് ഒത്തിരി ആളുകളെ പുള്ളി പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പോഡ്കാസ്റ്റായിട്ട് പുള്ളി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നത് ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പുള്ളി പറയുന്ന സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഒരാൾ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് കീബോർഡ് തല്ലിപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോണ്ടർ തള്ളി മറച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പുള്ളി പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി ആളുകളും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിച്ചു വിളയ്ക്കുന്നത് ബെൽസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഒരു വീടിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും നമുക്കൊരു കാറിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ടാകും അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്സ് ഉണ്ടാകും അവരുടെ ചിലവ് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലുണ്ട് വാട്ടർ ബില്ലുണ്ട് വൈഫൈ ബില്ലുണ്ട് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബിൽസ് പേ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ആളുകളും ഈ നയൻ ടു ഫൈവ് നമ്മുടെ ജോലിക്ക് പോയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ ഇൻകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്ക മനുഷ്യരും വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവൻച്വലി നമ്മൾ നയൻ ടു ഫൈവ് വർക്കിനും പോയി സ്ട്രെസ്ഡ് ആയി തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിൽ കൗച്ചിൽ വന്ന് ടെലിവിഷൻ കണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും നമ്മൾ വീണ്ടും ഡീപ്പ് റെസെൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിലൊന്നും അച്ചീവ് ആകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ദേഷ്യത്തിലേക്കൊക്കെ പല ആളുകളും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ജോറോഗൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഇൻ എ ടെറിബിൾ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ വളരെ ടെറിബിളായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നയൻ ടു ഫൈവ് റാറ്റ് റേസിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയി അതിന് റാറ്റ് റേസ് അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിൽ നയൻ ടു ഫൈവ് റാറ്റ് റേസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഉള്ളൂ ഇവിടെയൊക്കെ അതുവരെ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ അങ്ങനെ പണിയെടുത്ത് പണി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷേ ആ വർക്കിൽ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ബിഗ് അംബീഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പാഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം അച്ചീവ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു അന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ താഴെട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജോറോഗൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡെയിലി നിങ്ങൾ നയൻ ടു ഫൈവ് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീലാൻസിംഗ് വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൈഡ് ഹസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു ദാറ്റ് യു ഡോൺ അച്ചീവ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് ജോറോഗൻ പറയും ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് അതൊരു ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാനും എൻ്റെ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തത് മെജോറിറ്റി നമുക്കറിയാവുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ മെജോറിറ്റി ആളുകളും എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു ബിൽസ് അടയ്ക്കുന്നു മാസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നു പല ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നെ എന്നോട് യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് എത്ര നേരം മുമ്പാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവൻച്വലി അവരത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നൊരു ഫാക്ടറാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടൈം
ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് മനസ്സിലാക്കുക അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പടം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആളുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര കഴിവുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ സെയിൽസിൽ ഭയങ്കര കഴിവുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുക നമ്പർ വൺ സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ടു സെറ്റ് ക്ലിയർ ഗോൾസ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട ഇപ്പം ഞാനും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനും ഒരു ക്ലിയർ ഗോളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെ പോയാലും ഇറക്കുക ഇറക്കാൻ നോക്കുക അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് മാസം പാസ്റ്റ് ഒമ്പത് മാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ വൺ ടു ടു വീക്സ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡേറ്റ്സ് വെള്ളിയാഴ്ച മാറി ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആഴ്ച മിസ്സായ ഒരാഴ്ചയുണ്ട് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാൽ പക്ഷെ അതല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഞാൻ വീഡിയോസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗോൾസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക നമ്പർ ത്രീ റിസർച്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചാടി ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാടി ഇറങ്ങി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നിർത്തിപ്പോകും കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം റിസർച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുക അപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിനെ പറ്റി ഡീപ്പായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തു എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആകാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇപ്പം ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനൊക്കെ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കോഴ്സ് എടുക്കാം ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് യൂട്യൂബ് ഏതെങ്കിലും ഒരു യുഡമിയോ കോഴ്സ് യുനേമിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാം നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആകാം നിങ്ങൾ അതിന് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്പർ ഫോർ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് അവൻ പറഞ്ഞത് ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ സേ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ആറ് മാസം നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുക സേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കുക്കിംഗ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇറക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ലൈറ്റ് മേടിക്കണം അതേപോലെ ട്രൈപോഡ് മേടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ മേടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം എന്ത് സാധനമാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സേവിങ്സ് നടത്തുക ആ സാധനം ഗ്യാജറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയുക സ്റ്റെഫ് നമ്പർ ഫൈവ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഏത് മേഖലയാണോ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഫേസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിച്ച ചാനലിലെ വ്യക്തിയാണ് അലക്സ് പ്ലെയിൻ അലക്സ് ചേട്ടൻ ഞാനോട് ഞാനൊരു ഡീപ്പ് കോൺവെർസേഷനിൽ അലക്സ് ചേട്ടൻ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐം വെരി ഹാപ്പി അലക്സ് ചേട്ടൻ എന്നോട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഇത് ചെയ്ത് 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 ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടും അതുവരെ നിങ്ങൾ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് അലക്സ് ചേട്ടൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടൈം ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ തന്നെ സി ടി ആർ ഇങ്ങനെ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടേംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അത് എന്താണെന്നുള്ള നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി റിട്ടൻഷൻ റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പുള്ളി കുറച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ആ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് ഡെവലപ്പ് എ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു
പല ആളുകൾ എംപ്ലോയീസിനെ ഹയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിനെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ നയൻ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഡെയിലി അതിനെ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തുക ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ നയൻ ടു ഫൈവ് റാറ്റ് റേസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കട്ടെ ഫ്രീഡം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൊച്ച് മക്കളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ടൈം വാല്യൂബിൾ ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന